رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تو پیارے بچوں زندگی میں وہ چیز تہہ کر لینی چاہیے جو اہم ہے اور اہم کیا ہے یہ جاننا کہ میرا رب کیسا ہے اللہ نے مجھے دنیا میں کیا کرنے کے لیے بھیجا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے ان سوالوں کا جواب قرآن دیتا ہے روز قرآن ترجمے سے پڑھنا تاکہ پتا چلے اللہ میرے سے بات کیا کر رہا ہے یہ سب سے اہم ہے تو آپ نے بھی اگر ترجمے سے قرآن نہیں پڑھنا تو آج سے اس کو پڑھنا شروع کریں تو آئیں اپنے سبق کی طرف آتے ہیں آج ہمارا سبق کا عنوان ہے انسانی سرگرمیوں سے آب و ہوا پر اثرات انسان نے تمام شعبہ جات میں بہت ترقی کر لی آپ دیکھیں ہوائی جہاز اڑتے ہیں ٹرینیں چلتی ہیں موٹریں گاڑیاں چلتی ہیں اس کے علاوہ بڑھتی ہوئی آبادی کی رہائشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زری زمینوں پر مکانات تعمیر کیے جا رہے ہیں درخت کٹ رہے ہیں زری زمینیں کم ہو رہی ہیں شہر بڑھتے جا رہے ہیں نیز درختوں کی کٹائی اور زمین کا استعمال بھی بدل رہا ہے انسان ایندھن کی ضروریات کے لیے تیل گیس اور کوئلہ استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح ہمارے استعمال میں آنے والی گاڑیاں بھی دھواں چھوڑتی ہیں جس سے فضا آلودہ ہو رہی ہے درجہ حرارت زیادہ ہو رہا ہے اور کئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جن میں آنکھوں میں چبھن سانس کی تکلیف گلا دکھنا اور سر درد وغیرہ ہیں کیونکہ گیسیں یہ جو ہوتی ہیں صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہوتا ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ سمجھنے کے لیے آپ جب سکول جاتے ہوئے راستے میں اگر کوئی پودوں کی نرسری نظر آئے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اب غور سے دیکھیں کہ جو نرسریاں ہوتی ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے کمرے سے بنے ہوتے ہیں کچھ پودے پولی تھین شیٹ سے بنے ہوئے کمروں میں اگے ہوتے ہیں یہاں پہ یہ گرین ہاؤس کہلاتے ہیں کیونکہ ان پودوں کو آب و ہوا فرق چاہیے ہوتی ہے تو ان کے لیے آرٹیفیشل آب و ہوا تخلیق کی جاتی ہے سورج کی شعائیں ان کمروں میں داخل ہو سکتی ہیں مگر شعائیں باہر نہیں نکل سکتی جس کی وجہ سے ان کمروں میں درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کلاتا ہے یعنی کمرے کا درجہ حرارت باہر کے درجہ حرارت سے بہت زیادہ ہوتا ہے اسی طرح سردیوں میں گرم موسم کی سبزیاں ان کمروں میں پیدا کی جاتی ہیں بالکل اسی طرح انسان اس کے علاوہ انسان کی سرگرمیوں کی وجہ سے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ گرد و غبار اور دھوئیں کی مقدار بڑھ گئی ہے اسی طرح یہ جو کوئلے کا جلنا درختوں کا جلنا گاڑیوں کا دھواں یہ بالکل پولی تھین شیٹ کی طرح ایک تہ بن جاتی ہے زمین کے اوپر اور ہوا میں ان گیسوں کی موجودگی سے درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے تو یہ جو گیسیں ہوتی ہیں سورج کی شعاؤں کو واپس نہیں جانے دیتی جس کے وجہ سے زمین کی سطح کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کس کو کہتے ہیں گلوب ہم زمین کو کہتے ہیں وارمنگ گرم ہونے کو کہتے ہیں اس کے علاوہ کئی اور قسم کی انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اس میں گھروں میں ایندھن کا جلنا درختوں کا کٹنا زمین سے بھی گرمی اوپر کو اٹھتی ہے سمندر کے پانی سے بھی گرمی اوپر کو اٹھتی ہے اس کے علاوہ گاڑیوں کا دھواں اور جو پاور پلانٹس ہیں جن سے بجلی پیدا کی جاتی ہے یہ ساری وہ سرگرمیاں ہیں جس کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے درجہ حرارت میں ہونے والا اضافہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے یعنی وہ چیزیں جو گلوب کو جو زمین کو گرم کرنے والی ہیں وارم کا مطلب ہوتا ہے گرم تو پیارے بچوں آپ کے کرنے کے کام یہ ہیں اللہ کو جاننا اس کے بعد اپنی تعلیم توجہ سے حاصل کرنا سکول میں توجہ سے پڑھنا استاد کی عزت کرنا روز کا روز ہوم ورک کرنا اور اپنی صحت کا خیال رکھنا پاپڑ اور یہ چیزیں ان میں پلاسٹک ہوتا ہے یہ میدے کو بھی خراب کرتی ہیں گردوں کو بھی ناکارا کر دیتی ہیں ان سے پرہیز کرنا بری چیزوں سے دور رہنا اور ہلکی پھلکی ورزش کرنا امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا